ஓகே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் பேக் ஃபைனலி இன்றைக்கி ரெண்டாவது மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆர் அண்ட் ஆண்டாவோட ஃப்ளைட்டு போல் ஸோ டுவெண்ட்டி டீம்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க போன டுவெண்ட்டி டூ இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டீம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரில மெயின் டீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஆர்பி டிடபிள்யூ ஏசஸ் இது என்ன ஸ்குவாடுன்னே தெரில அது ஒரு ஸ்குவாடு ரேவன் லேமோ விஸ் விஸ் ஆக்சுவலாக போன வாட்டி டாப் வந்தாங்க யூசி இம்மார்டல் எக்ஸ் ஃபேக்டர் பிபி ஏஎக்சி ஆரம் பலூமா சுரேஷ் தெமிகாடு ஓகே மிராமர் மேப்பு கொஞ்சம் பெருசாக போவோம் லெந்தா பார்க்கலாம் இந்த இடங்களே வாயில் வராது ஸோ இம்பாலா இம்பாலா தானே அது இம்பாலா இம்பாலாவிலேருந்து இப்போ பார்க்கு டைனோ பார்க்கா ட்ரெய்லர் பார்க் நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஃப்ளைட்டு எல்லோரும் இறங்குறாங்க போன மேட்சில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம் தான் வின் பண்ணாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்க நல்ல கன்சின் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இது டீம் தான் ரேவன் வந்து செகண்ட் ப்ளேஸ் வரைக்கும் வந்தாங்க கில்ஸ் ஓரளவுக்கு ஆ கில்ஸும் ஓரளவுக்கு எடுத்திருந்தாங்க ரேவன் ஸ்ட்ரைக்கர் செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் போன வாட்டி எப்படியோ தனியாளன்னு அவங்க டீமை கூப்பிட்டு வந்தார் பர்ஃபெக்ட் கேம் விளாடினார் அவருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த மேட்சை வின் பண்ணுறது கூட ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு ஆரன் ரெண்டு பேரை கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நாக் பண்ணிட்டார் இன்னொரு ஆள் பக்கத்தில் பேக்கப் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை ஆனால் கடைசி ஆள் வந்து எப்படியோ ஒரு ஒரு ஹெல்த் எதோ வச்சுருந்தார் எப்படியோ போட்டார் இல்லைனா மேபி அதுக்கப்புறம் ஆரன் ஆண்டோ மட்டும்தான் தனியாக இருந்திருப்பார் மேபி அது ஒன்லி ஒன் யார் வேணாலும் வந்துருப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கும் பட் அது கஷ்டம் ஒன் வி டூ எப்போவுமே கஷ்டம் ரெண்டு பி நல்ல பிளேயர்ஸ் அதாவது மூணு நல்ல பிளேயர்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக விளையாடும்போது ஒன் வி ஃபோர்லாம் நம்ம எனிமி வந்து ஓரளவுக்கு நார்மல் எனிமி இல்லை நூப் எனிமியாக இருந்தால் ஈஸியாக ஒன் வி ஃபோர்லாம் எடுக்கலாம் பட் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்போது கஷ்டம் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே கூடாது இந்த மாதிரி டூர்னமெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஹை டியர் பிளேயர்ஸ் விளாடுற டூர்னமெண்ட்ஸில் ஒன் வீ டூவே கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலாக அழைச்சிருவாங்க கண்டிப்பாக நல்ல பொசிஷன் பண்ணி ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ ஐயோ நான் இது ஆஃப் பண்ணலையா ஓகே ஓகே ஒன் வீ டூ அப்புறம் மேப்பை பாருங்கள் மேப்பில் சர்க்கிளுக்குள்ளே ஒரு மூணு நாலு டீம் தான் இருக்கும் போல் ஹோப் ஒரு செம லொக்கேஷனில் இறங்கிடுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த இடத்த விட்டே போக மாட்டாங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிளேயராக இருந்தாலும் டூர்னமெண்ட் ஓரளவுக்கு சேஃபாக விளையாடி தான் ஆகணும் சும்மா நாம தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போனீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சக்கில் எட்ஜ் விளாட்றது தான் இருக்கிறதுலே சேஃப்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஹை பிளேஸ் எல்லாம் போகிறது அவங்களோட ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் எல்லாருமே எதாவது போய் எங்கேயாச்சும் போய் தான் ஆகணும் அதனால் இது எப்படியோ அது அப்படி தான் டீம் சிக்ஸ்டீன் ஆரன் இங்கே இருக்கிறாங்க ஆரன் ஹோப் ரெண்டு பேரும் ஒரு எட்ஜில் இருக்கிறாங்க ஆரன் அஜித் ஓகே லூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு எல்லாருமே சர்க்கிள் இந்த மேப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் டைம் ஐ திங்க் பெரிய மேப்பு டுவெண்ட்டியும் ஒன்றும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க போயிட்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு போல் எப் டீம் ஒன் ஆர்பி ஆர்பியில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க மூணு பேரும் இருக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேர் தனியாக இருக்கிறாங்க போன வாட்டி ஆக்சுவலாக ஒரு ஆள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டார் அதனாலே ஆர்பி செத்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஹோப்பு கிட்ட மேபி மேன் அட்வெண்டேஜ் இல்லாமல் சேர்த்துட்டாங்க அது லாஸ்ட் ஆள் ரிவே பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஒன் வி ஒன் ஒரு ஃபைட் வர்றது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஆனால் இவங்க ஆர்பியில் இருந்த ஒரு ஆள் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டார் அங்கே ஹோப்பில் இருந்தாலும் எல்லோரும் ரிவியூ பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து போட்டார் இவரை ஸோ ஹோப் வந்து சரி ஆர்பி வந்து இந்த மேட்சில் என்ன பண்ணுறவன் என்ன பிளானில் இருக்கிறாங்கன்னு தெரில ரோட்டுக்கு ரோடு சர்க்கிள் ரோட் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இங்கே லூட் பண்ண ஆரம்பிக்கவே இல்லை அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இஎக்சி போயிட்டாங்க ஆல்ரெடி இஎக்சி போயிட்டாங்க ஸோ ஏடபிள்யூஎம் வருது ட்ராப்பில் ஏடபிள்யூஎம் அண்ட் ஏயுஜி 
எக்ஸ்ட்ராக்டர் இருக்குது இது கண்டிப்பாக ஏயூஜி வந்து செம செம சில இருந்துச்சுன்னா கையில் இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக த்ரீ ஃபோர் அண்ட் டூ இவங்க சண்டை ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இல்லை டீம் டூ ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்களா இல்லை ஃபுல் ஸ்குவாட் இருக்குது ஒரு ஆள் ராங் ஆடுறாரு இந்த ராங் ஆடுறாங்கன்னா எதுக்கு அந்த டீமில் விளாட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரில சத்தியமாக உடனே லீவ் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ விட்டு மேபி லீவ் பண்ணியிருப்பாரு ஆல்ரெடி டீரக்ஸ் அதுதான் ஒரு நல்ல டூர்னமெண்ட் பிளேயர் கலகு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சாவுறாரு ஸோ ஒரு ஹில் ஓசி ஃபார் டீம் ஃபோர் ஏசஸ் முடிச்சு விட்டாங்க ஸோ பிரச்சனை இல்லை டீம் டூ டீம் டென் கண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் வருது ஒரு கிரேனேட் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு டீம் நாக்கு ஆக்சுவலாக டீம் டென் பிளேயர் போட்ட கிரேனேடா டீம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர் போட்ட கிரேனேடா தெரில டீம் டென் பிளேயர் மார்டல் ஓப்பனில் நிற்கிறாரு ஓ ஆர்டி எக்ஸ் பிளேயரை பிஸ்டல் வச்சே போட்டார் ரெக்ஸ் பிளேயரை ஸோ டீம் டென் சர்வே பண்ணிட்டாங்க டீம் டென் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் சேர்த்துருக்கிறாரு மற்ற மூணு பேர் சர்வே பண்ணிட்டாங்க தட்ஸ் குட் ஃபார் தம் சரி இவங்களை ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் ஏனென்றால் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் மாற்றி மாற்றி ஆடுறாங்க அதுங்களை இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஸோ ஆர்பிக்கும் டீம் த்ரீக்கும் ஃபைட் வருது டீம் த்ரீயை முடிச்சிட்டாங்க போல் ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டு டீம் எலிமினேட் ஆகிடுச்சு பிபி இவங்க மூணு கிலோ எடுத்துருக்கிறாங்க டீரக்ஸ் அண்ட் பிபின்னு ஏதோ ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆகிருக்கு ஸோ பேல் லக் ஃபார் தம் ஆனால் அது போதாது சாமியின் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் ரெண்டு இன்னும் மூணு மேட்ச் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை தவறையே அந்த மூணு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச்லேயே அட்லீ அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டாப் த்ரீக்குள்ளே வர்றதுக்கு பார்க்கலாம் ஆறு அஞ்சு சர்க்கிளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அந்த எட்ஜில் டீம் டுவெண்ட்டி டூ ஹோப் வந்து எல்லாம் லூட் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பவர் கிரேட் பவர் கிரேடில் பார்த்தீங்கன்னா டிடபிள்யூ டீம் இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு ரெண்டே ரெண்டு டீம் தான் ஃபைவ்ல செத்துருக்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க சர்க்கிள் மூமெண்டில் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகிரும் அதுக்குள்ளே டீம் செவன்டீன் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறாங்க இஎக்சி போனவாட்டி செகண்ட் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக இவங்க எப்படி அந்த கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஐ லைக் தட் எவ்வளோ டஃப்பான டீம்ஸ் இருந்தும் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இஎக்சி போன டூர்னமெண்ட்டில் இஎக்சி நமக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டீமில் ஓகே சான் மார்டின் பீஸ் போன வாட்டி டாப் த்ரீ வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஓ ஃபோரோ சம்திங் அந்த டாப் ஃபைவ்குள்ளே இருந்தாங்க ஹோப் டாப் ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் இவங்க டாப் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இவங்க ஃபோர் தேர்ட் வந்து ரேவன் செகண்ட் வந்து இஎக்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்பி இஎக்சி வந்து சேஃப் ப்ளே தான் பண்ணாங்க கடைசியிலலாம் அவ்வளோ அவங்க கிரிசி எதுவுமே பண்ணல படுத்துட்டாங்க அப்படியே புல்லிலே ஆயிரன் சரோஜா வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க சும்மா வச்சுட்டு பார்க்குறாங்களா பயிற்சி ஸோ இவங்களோட நெக்ஸ்ட் பிளான் எங்கேயா இருக்கும் மேபி இந்த பிளேஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சைக்கிள் எட்ஜிலே இருக்க அவங்க விருப்பப்படலாம் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் உள்ள போகலாம்னு நினைக்கிறாங்க எவ்வளோ நல்ல டீமாக இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்கில் சேஃபாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா எங்கள் ஸ்டார்டிங் லேண்டிங் ஒரே இடத்துல பண்ணி சண்டை போட்டதெல்லாம் அது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கேம்பிளிங்காகவே முடிஞ்சிடும் சம்டைம்ஸ் தான் நீங்கள் அவங்களால சர்வே பண்ண முடியும் லேண்டிங் மேபி லேட் ஆகலாம் ஒரு வாட்டி லேட் ஆனிங்கன்னா சாலா மருகையாக தான் அதனால தான் சேஃபாக விளாட்றாங்க கண்டிப்பாக நிறைய நல்ல டீம்ஸ் ரேவன் ரேவனும் இந்த எந்த கிலோமே எடுக்கலை ரேவனும் போன வாட்டி செகண்ட் ப்ளேஸ் வந்தாங்க தேர்ட் ப்ளேஸு ஸ்ட்ரைக்கர் உதவியோடு ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து தனியாளனு ஃபஸ்ட்லேயே ரேவனில் போன வாட்டி ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்க இல்லைன்னா ரேவன் கண்டிப்பாக டஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட செம ஹெவி ஹீட்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க 
எக்ஸ்பேக்டர் மேலே இருந்து பார்க்குறாங்க விஸ் விஸ் கீழே இருக்கிறாங்க எக்ஸ்பேக்டர் தான் போன வாட்டி ஃபஸ்ட்டு டீமாக செத்தது டுவெண்ட்டி செகண்ட் பிளேஸில் செத்தாங்க இந்த வாட்டி அவங்களுக்கு ஃபுல் டீம் இல்லை மேபி அவங்க ஒரு மேட்ச்லேயே கிவ் அப் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரில அவங்க ரெண்டு பேர் வரல ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க போன மேட்ச்சு ஆடினவங்க வரல கீழே பார்த்திங்கன்னா டீம் டுவெண்ட்டி இருக்குது சென் வெங்காய மாவா எல்லாம் இருக்கிற டீம் ஸோ சர்க்கிள் ஓரளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ண வந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்குள்ளாடி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு மேலே டீம் செவன்டீன் அண்ட் டீம் சிக்ஸ் தான் மெயினாக வெளியில் இருக்கிறாங்க டீம் எயிட்டின் வாட்டர் பிளான் பக்கம் இருக்கிறாங்க டீம் நைன் டீம் ஃபோர் இவங்க எல்லாமே வெளியில் தான் இருக்கிறாங்க உள்ளே வரணும் இந்த சர்க்கிளோட வந்து லோவர் பார்ட்டில் வந்து யாருமே இல்லை அங்கே வரலாம் யாராச்சும் வந்து சேஃபாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது 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 என்ன இடம் ரெக்கார்டோவா இல்லை சேன் மார்ட்டின் சேன் மார்ட்டினில் மூணு டீம் இருக்கிறாங்க இவங்க அடிச்சுக்கிறது மாதிரி தெரில அப்பத்துலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படியே அடித்தாலும் அஸ்வின் எக்ஸ்பெக்டால் கில் எடுக்கிறது கஷ்டம் எந்த டீமாலையும் கில் எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலாக லாக்கானால் கண்டிப்பாக கவரில் வந்துடுவீங்க அவ்வளோ ஈஸியாக கில் எடுக்காது எல்லாம் டேமேஜ் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துப்பாங்க வேறு ஒன்றும் நடக்காது கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டீம் வந்து எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போவோம் டேமேஜ் கொடுத்து இதுவும் இருக்காது எதுவும் இருக்காது தேவை இல்லாமல் ஃபைட் எடுக்கக்கூடாது டேமேஜ் கொடுத்தா எதுவும் அவார்டெலாம் தரமாட்டாங்க இதுலேயாச்சும் இது நார்மல் மேட்ச்சில் என்னாலும் சரி அவ இது டேமேஜ்னு காமிப்பாங்க ஸோ செகண்ட் சர்க்கிள் செகண்ட் சர்க்கிள் வந்துச்சு ஓரளவுக்கு பச்சை ரொம்ப சின்னதானது மாதிரியே இருக்குது ஆல்ரெடி ஏன்னா இங்கே மேலே நிறைய பேர் எல்லாம் பேக்டாக இருக்கிறாங்க ஆரன் வந்து கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு நல்ல பொசிஷன் தான் அது ஆனால் இவங்க இதுக்கு மேலே கீழ் ஹேண்ட் பண்ண போகிறாங்களா என்னென்னு தெரில ஆர்பி பெயின் லாக் ஆகிறாரு லோ ரோஜ் சர்க்கிளுக்கு வெளியில் லாக் ஆகிறாரு ஆர்பியில் ஓரளவு முடிச்சே விட்டாங்க எப்படி ஓப்பனில் மாட்டிக்கிட்டார் என்னென்னு தெரில முடிச்சு விட்டாங்க ஈஸியாக அவரோட டீமேட்டை ஓரளவு கூப்பிட்டு போகலாம் பக்கியில் சர்க்கிளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் ஆல்ரெடி சேர்த்துட்டாரு மூணு பேர் போன மேட்ச் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பதினஞ்சாவது பிளேஸில் சேர்த்துட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த மேட்ச்சில் ஒரு டாப் ஃபைவ்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை டாப் ஒன் டாப் த்ரீக்குள்ளே ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக சிம்டல் இமோட்டல் எம்எம்பிகே கிரேசி கார்த்திக் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த பிளேஸ் ஞாபகம் இருக்குது இந்த பிளேஸ் தானே இதே பிளேஸ் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையே இது இல்லையே ஹெக்ஸ் வந்து ஹோப்பை போட்டாங்க ஐ திங்க் அது இந்த பிளேஸ் தான் நினைக்கிறேன் ரோஜ் எப்படி சர்க்கிள் வெளியில் சாப்பிட்றாரு போன வாட்டி ரோஜும் கொஞ்சம் இது எல்வோவும் கொஞ்சம் பேட் பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த வாட்டி எப்படி அவர் சர்க்கிளில் செத்தாரான்னு எனக்கு தரல மேபி சர்க்கிள் வெளியில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி செத்தாரான்னு தரல மேட்ச் ஆரம்பித்து பதிமூணு நிமிஷம் ஆகுது ரெண்டாவது சர்க்கிள் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷத்தில் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இது என்ன அது சீரியஸ்லி எல்லாத்தையுமே இதை சுற்றி தான் இருக்கிறாங்க இந்த இது என்ன சான் மார்ட்டினா சான் மார்ட்டின் சுற்றி தான் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே டீம் நைன் இருக்கிறாங்க டீம் லெவன் இருக்கிறாங்க டீம் லெவனில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஆல்ரெடி அஸ்வின் வந்து நாக்காய் கிடக்கிறாரா இல்லை லோ ஹெல்த்தில் இருக்கிறாரு டீம் நைனுக்கும் வேற ஏதோ ஒரு டீமுக்கு சென்டர் நடக்குது எந்த டீமு டீம் நைனுக்கும் டூக்கும் ரோஜ்க்கும் ரோஜ் டீமுக்கும் டீம் நைனுக்கும் சண்டை வருது ரோஜில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாக்கு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரே முடிச்சுட்டாங்களா என்ன இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே அவரை முடிச்சு விட்டாங்க யூஸியே யூஸியே போன வாட்டியும் அந்தளவு நல்ல டாப் ப்ளேஸ் எல்லாம் பண்ணல ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் பின்னாடி இருந்து ஓ மை காடு ரோஜ் டீம் அடிக்கிறாங்க விஸ் டீமு விஸ் டீம் தேர்ட் பார்ட்டி கில்ஸ் ஒரு கில் எடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி அடுத்த ஆளை ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க எதுவுமே ஷார்ட் பட்டது மாதிரி தெரில சும்மா வயசு விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஏதாவது படுமா படலையான ஆனால் அவங்க கவரில் இருக்கிறாங்க போல் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஹல்சு பார்த்துட்டாரு ஒரு ஆள் நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு அடுத்த ஆள் அடிக்கிறாரு லாக் அவுட் பண்ணியில் அவரை ஓசிக்கில் எடுத்துகிட்டாரு பின்னாடி இந்த யாரோ கில் பண்ண கில்ல அதில் இந்த பக்கத்தில் இருந்து இன்னொரு டீம் பிளேயர் அடிக்கிறாரு யூசியை யூசியை பழச்சிட்டாங்களா யூசியை யாரோ அடிச்சிட்டாங்க வி ஸ்மாஸ் வந்து யூசியை நாக் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அப்படியே கையோடு இன்னொரு ஆளையும் நாக் அவுட் பண்ணியிருக்காரு டெபிள் வந்து அவரை முடிச்சு விட்றாரு 
இன்னும் ஒரே ஒரு யூஸிஐ பிளேயர் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு ஓப்பனில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க யூஸிஐ வந்து பிளேயர் வந்து பஸ்ட்டில் போட்டு அஸ்வின் அடிக்கிறாரு தட்ஸ் நாட் எ குட் ஐடியா பிரதர் சிங்கிளில் போட்டு அடிங்க தூரத்தில் அடிக்கும் போது பஸ்ட் போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஷார்ட் டூ மிட் ரேஞ்சு கூட அது ஒர்க் ஆகாது சரியா ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து அது மட்டும் தான் பாடும் பஸ்ட்டு இது இது வேஷ் பஸ்ட் ஆக்சுவலாக பஃப் பண்ணியிருக்காங்க பப்ஜி பிசியில் அது கூட சீக்கிரம் மொபைலுக்கும் அப்டேட் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன் டீம்ஸ் அண்ட் டீம் அண்ட் டீம்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோப் வர்சஸ் டீம் ஃபோர்டீன் ஃபைட் வருது டீம் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த டீம் நேம் ஐ திங்க் டிஎன் ஃபிஃப்டி நைன் ஹோப் நர்சூஸ் ஹோப் பால்ஸ் எப்படி நாக்கானாரு ஓ ரெட் ஜோனில் நாக்கானாரானே வாய்ப்பில்லையே வேறு வேறு எந்த நாக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரெட் ஜோனில் நாக்காக இருக்கிறாரு ஸோ நர்சு சொல்ல போகிறாரு லோ ஜோக்கர் அடிக்கிறாங்க ரேவன் 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 வர்சஸ் லோ ஒரு ஃபைட் நடக்குது ரேவன் எங்கே இருக்கிறாங்க ஓகே இங்கே இருக்குது ஃபைட்டு அந்த ஃபைட்டு லோவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாக்கு ஃபினிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு ஃபினிக்ஸ் நல்ல பிளேயர் தான் பட் ரேவனுக்கு எது எகென்ஸ்ட் அதாவது ஃபோர் ரேவன் பிளேயர்ஸுக்கு எகென்ஸ்ட் ஃபினிக்ஸால் எவ்வளோ நேரம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஃபினிக்ஸை துரத்த போகிறாங்க ஃபினிக்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரேவன் லெம்மு தேர்ட் பர்சன் எடுத்து பார்த்துருக்குறாரு ஆனால் பின்னாடி இந்த யாரோ ஒருத்தர் டீம் டுவெண்ட்டி பிளேயர் அந்த கில்லை ஓசி கில் எடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போது இவங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இங்கே சேனல் நடந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் ரேவனுக்கு இங்கே இன்னொரு டீம் இருக்கிறது இவங்க நான் ஃபுல் அம் இதோடு இருக்கிறாங்க ஐ மீன் மேன் அட்வான்டேஜோடு ரேவனில் பார்த்தீங்கன்னா ரேவன்லேயே நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு கில்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நைஸ் டீம் டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஆள் நாக்காக கிடக்கிற அவர் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு இவங்க யாருமே முன்னுவர மாட்டேங்கிறாங்க சும்மா கதாவது போட்டு ரிவ்யூ பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் அது ரிஸ்க் தான் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஆளை காப்பாற்றுறதுக்கு இன்னொரு ஆள் சாப்பிட்றது இட்ஸ் நாட் எ குட் ஐடியா காப்பாற்றினாலும் பரவாயில்ல காப்பாற்றி செத்தால் கூட ஓ பாருங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டாங்க ரேவன் செம்ம டேக் கொடுக்குறாங்க லோ ஆகிட்டாரு பின்னாடி போய் ஹீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ரெண்டு பேர் லோவில் இருக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைக்கர் தைரியமாக புஷ் பண்ணுறாரு அது இந்த மாதிரி ஒரு டூர்னமெண்டில் இப்படி ஃபஸ்ட்டு புஷ் பண்ணுற ஆளுக்கு ஒரு தண்ணி தைரியம் வேணும் கண்டிப்பாக அடுத்தது ஹைப்பர் ஹைட்ராவை நாக் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டே ரெண்டு தான் டீம் டுவெண்ட்டியில் அசால்ட்டை இவங்களை போட்டுருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டாரு ஸ்ட்ரைக்கர் இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் அவர் ஓட ஆரம்பிச்சிருப்பார் இந்நேரம் எப் எப் ஐஎம் அவுட் ஐஎம் அவுட் விழுப்புரம் ரன் ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் பஸ்ட் ஸோ இவங்க வந்து ஏழு கிலோ எடுத்துட்டாங்க சூப்பர் ரேவன் இது வரைக்கும் ஆரன் இந்த மேட்சில் கில் எடுத்தது மாதிரி தெரில ஸோ தே ஆர் பிளேயிங் திஸ் கேம் சேஃப்டி சேஃப்டி அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்னும் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சேஃபாக டாப் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க ஆரன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் எயிட் இருக்கிறாங்க வீஸ் போராட்டி வீஸை வந்து ஆரன் வந்து ஓப்பனில் ஓட விட்டு சுட்டாங்க சர்க்கிளுக்கு வெளியில் ஈஸியாக முடிச்சுட்டாங்க மேபி வீஸ் எவ்வளோ நல்ல டீம் தெரில பார்க்கணும் இந்த வாட்டி ஆரன் வீஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஃபேர் ஃபைட் கிடச்சிருக்கு அதனால் எவ்வளோ நேரம் அவங்க சண்டை போடுவாங்கன்னு தெரில இங்கே சேஃபாக தான் விளையாடுவாங்க கன்ஃபார்மாக டீம் ஃபோர் ஏசஸ் டோட்டல் ரெண்டு கிலோ எடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஆளை தனியாக மாட்டிக்கிட்டார் போல் செம்மா டீச்சு படுக்க போட்டுருக்காங்க ஈக்ஸி பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிறாங்க ஏ போச்சா இல்லை ஓகே ஃபேன் இன்னும் எல்லோரும் லேக் ஆகிறாங்க ஸோ இஎக்ஸி வந்து லா பண்டிட்டால சென்டரில் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இன்னொரு பக்கத்தில் டீம் ஒன்று எல்லோரும் சர்க்கிளுக்குள்ளே வர ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பின்னாடி ரேவன் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க கிரேவியார்டில் அந்த ரேவன்கிட்ட இந்த எஸ்கேப்பான சென் பேர்ஸ்ட் மட்டும் அவர் இவங்களுக்கே பின்னாடி இருக்கிறாரு அவர் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காரு அவர் எதை பார்த்து ஓடுறான்னு தெரில ஒரு வண்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அவரால் ஈஸியாக போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது இப்போயே ஓட ஆரம்பித்தா கூட பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் அவர் ஓட ஆரம்பிக்கணும் டீம் ஃபோர்டீன் அண்ட் டீம் டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட் லியோன்ஸில் இருக்கிறாங்க லாஸ்ட் லியோன்ஸில் பாதி சர்க்கிள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சர்க்கிள் இருக்குது லாஸ்ட் லியோன்ஸில் கைஸ் பார்த்துருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு முடிஞ்ச ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பெல் பட்டன் தட்டி விட்ருங்க
நான் நினச்சேன் இவங்க கொஞ்சம் நல்ல டீமாக இருப்பாங்கன்னு ஓகே இல்லையே ஆரன் அதுதான் அவங்க ஓடிட்டாங்க போல அந்த இடத்த விட்டு சர்க்கிள் வெளியில் ஃபைட் வேணாம்னு நாலு கிலோ பார்த்து போட்டாங்களோ நினச்சேன் இவங்க ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல டீம் மாதிரி தான் இருக்குது விஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்பிக்கும் இஎக்ஸிக்கும் ஃபைட்டு போன வாட்டியும் இஎக்ஸி ஆர்பி ஃபைட் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் தெரில இல்லை இல்லை வரல இந்த வாட்டி தான் வந்திருக்கு இஎக்ஸி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்பியை விட ஆர்பி இவா மட்டும்தான் இருக்கிறாரே நான் ஆர்பியில் ஓ ஷெட்டு வர் காலி எல்லா பக்கத்துலேருந்து வராங்க ஆர்பி இவா காலி ஸோ ஆர்பியை முடிச்சு விட்டாங்க ஆர்பி மொபைல் ஸ்குவாடு இது மொபைல் ஸ்குவாடு இவங்க செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஆர்பியில் டோட்டல் மூணு கிலோ எடுத்துருக்குறாங்க ஐஸ் சக்கல் மூவிங்கில் இருக்குது சக்கல் எல்லாம் தான் இருக்கிறாங்க இன்னுமே டீம் டுவெண்ட்டி டூக்கு ஹோப்புக்கும் இன்னொரு டீமுக்கும் சண்டை வருது அது என்ன டீம் பார்த்துடலாம் ஹோப் இது வரைக்கும் எந்த கிளிமே எடுக்கலை சேஃபாக தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க ஹால்ஃபா சாம் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் ஸ்குவாடு போல்ஸ் தைரியமாக புஷ் பண்ணுறாரு மைக் வந்து எட்டி பார்க்குறாரு அவர் ஏன் இப்படி தனியாக புஷ் பண்ணுறாருன்னு தெரில யாராச்சும் நாக் அவுட் பண்ணால் ஓகே சாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து நாக் அவுட் ஆகிறாரு எக்ஸ் டிஎம் ஃபிஃப்டி நைன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு எல்லோரும் மாறி மாறி சுடுறாங்க ஆனால் எதுவுமே ஹோப் மேலே படல போல ஹோப் அசால்ட்டாக முடிச்சிட்டாங்க அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு நாலு கேள்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க இந்த மேட்ச்சில் போன வாட்டி டாப் ஃபைவ் பிளேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இந்த மேட்ச் இந்த டூர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணுறதுக்கு இல்லை டாப் த்ரீக்கு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஃபேக்டர்லாம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஒருத்தரை நாக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க பக்கத்தில் வராங்க ரேவன் ரேவன் டாக்கியை நாக் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் அஸ்வின் வந்து ரிவே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ரேவன் ஸ்ட்ரைக்கர் மாட்டிக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ செம்ம பொஷன் அந்த டைம் பார்த்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஐ ஹாவ் டு ரீச் ஆர் டெம்பலேட்டர் காய்ஸ் அவர் ஆக்சுவலாக கில் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைக்கர் யாரையாச்சும் நாக் பண்ணியிருப்பாரு நம்ம பார்க்கலாம் திரும்ப வந்து சரி காய்ஸ் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இந்த மாதிரி டூர்னமெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் ப்ளே மாங் டாட் காம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளே மாங் தான் நமக்கு இந்த டூர்னமெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறது ஃபைவ் கே ருபீஸ் ப்ரைஸ் மணி இருக்குது ஃபஸ்ட் டீம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேன் செகண்ட் டீம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா எப் தேர்ட் தௌசண்டாக இருக்கும் அது இன்னும் சரியாக செக் பண்ணல ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து சென் ஓகே ஸோ சர்க்கிள் அதுக்குள்ளாடி இன்னொரு சர்க்கிள் வந்துருக்கு ரொம்பவே சின்னதாகிடுச்சு டாப் நைன் சுச்சுவேஷன் ஹோப்பும் டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் ஆர்என் வந்து இந்த மேட்சை கொஞ்சம் சேஃபாக தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் எந்த ஃபைட்டும் எடுத்தது மாதிரி தெரில ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணதே அவங்க ஈஸியாக அவங்க இந்த டூர்னமெண்ட் வின் பண்ணதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருக்குது போல்ஸ் நல்லா லேக் ஆகிட்டே இருக்கிறாரு இல்லை எல்லாருமே ஃபுல் லேகில் இருக்கிறாங்க என்னாச்சு பக்கா ஏதாவது அவங்களுக்கு பிங் பிரச்சனையாக தெரில டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்சுவலாக சர்க்கிளுக்கு போகிறதுக்கு டீம் டுவெண்ட்டி டூவோட ஈஸியாக இருக்கிறாங்க ஹோப்போட ஸோ ஹோப்பு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல அந்த ஃபைட்டை எடுக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரில பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க மான்ஸ்டரு அது அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கும் எப்படி ஹோப் இதை சமாளிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில வசந்த் ஓடுறாரு சர்க்கிள் வந்துடுச்சு மில்ஸ் ஓடுறாரு நர்ஃபுல்ஸ் பால்ஸ் வந்து பார்த்துட்டாரு யாரையோ பால்ஸ் மான்ஸ்டர் டிஜி எல்லாம் அடிகிறாரு அந்த பக்கம் வேலையை வசந்த் ஆக்சுவலாக சர்க்கிளுக்குள்ளே வந்துட்டார் கிட்டத்தட்ட இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது சர்க்கிளுக்குள்ளே வர்றதுக்கு இவங்களும் சர்க்கிளுக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க ஹோப் நர்ஸு செம்ம அடி வாங்குறாரு ஆக்சுவலாக அவர் ச சர்க்கிளை செத்துருவார் ஓகே அவரை நான் ரிவே பண்ண முடியாது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹெல்த்து போகுது ஐயோ அவர் ஒரு ஸ்டார் பிளேயர் ஆக்சுவலாக அந்த டீமில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரை ரிவே பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் போயிட்டாங்க பால்ஸ் என்ன பண்ண போகிறாரு பால்ஸும் சாவ போகிறாரா நான் பால்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் எய்டு போடுறாரு ஃபஸ்ட் எய்டு மிஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா போயிட்டாரா போட்டாரா ஓகே போட்டார் 
நர்சூஸ் செத்துட்டாரு ஹோப்பில் இப்போ மூணே மூணு பேர் தான் ஒரு மேன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்துருக்கு மேன் அட்வான்டேஜ் இருந்தால் டாப் டென்லலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபுல் ஃபுல் ஸ்குவாட் உயிரோடு இருக்கிறாங்க டோட்டல் நாலு கிலோ எடுத்திருக்காங்க இவங்களும் ஹோப்பு நாலு கிலோ தான் எடுத்துருக்காங்க இப்போ டாப் எயிட் டீம் சுச்சுவேஷன் டீம் சிக்ஸ்டீன் ரேவன் உள்ளே வந்துடுச்சு இது ஆரன் உள்ளே வந்துட்டாங்க ரேவன் இன்னும் இந்த மேட்சில் இருக்கிறாங்களா டீம் சிக்ஸ் ரேவனை முடிச்சுட்டாங்களா ஓகே ரேவன் காலின்னு நினைக்கிறேன் எப் ரேவனை யார் முடித்தாங்கன்னு தெரில மேபி ஆர்வி முடிச்சிருப்பாங்க ஏசி ஆரன் இல்லையே வேறு ஏதோ டீம் கூட சுற்றுருக்கிறாங்க ஆரன் இது வரைக்கும் எந்த கில்லுமே எடுக்கலை ரொம்ப சேஃபாக தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க பின்னாடி பார்க்குறாங்க முன்னாடி பார்க்குறாங்க எல்லா இடமும் காஷியஸாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க இந்த பக்கத்தில் வந்து ஏசஸ் இருக்குது ஏசஸ் மோக்கி லட்டூஸ் ரோனி சாரோ இருக்கிறாங்க அவங்க ஓரளவுக்கு டீசன்ட் டீம் ஓபி டீமெல்லாம் கிடையாது ஆண்ட்ரோ ஜாலியாக போகிறாரு சொந்தக்கார வீடு மாதிரி மாட்டிக்கிட்டாரு ஸ்மோக்கி அவரை செம்ம டேக் பண்ணிட்டார் ஆண்டோ கவருக்கு வந்துட்டார் ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து இப்போ பேக்கப் வரும் இவரை கில் பண்ணுற அவ்வளோ ஈஸியாக விட மாட்டாங்க நல்ல பொசிஷனில் தான் இருக்கிறாங்க ஆரன் ஸோ இவரை காப்பாற்றலாம் ஸ்மோக் ஏதாவது போட்டு ஆனால் ஸ்மோக்கி வராரு ஸ்மோக்கி அஜித் பாட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவர் தைரியமாக வந்து ஆண்டோவை போட்டு போகிறாரு ஸ்மோக்கி அஜித் பாட்டுறாரு ஸ்மோக்கி நாக் அவுட் பண்ணிட்டார் ஸ்மோக்கி முடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் பர்ஃபெக்ட் டைமில் ஸ்மோக் வருது அது யார் போட்ட ஸ்மோக்குன்னு தெரில ஆனால் செம்ம பர்ஃபெக்ட் டைமில் வருது ஆனாலும் முடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் முடிக்க முடியல ஏசஸ் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க அந்த அந்த பிளேயர் ஏசஸ் மோக்கி ஏசஸ் லட்டூஸ் ஓகே அந்த பக்கத்துலேருந்து வேறு ஒரு டீம் தேஜா ஓடிக்கிறாரு ஸோ ஆரனின் ஒரு பேட் பேட் பொசிஷன் ஆக்சுவலாக இது எந்த டீமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பேட் பொசிஷனில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க நான் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து அடிக்கிறாங்க அந்த பக்கத்தில் ஆரன் ஆரன் அஜித் அடித்து படுக்க போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஆரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜேஸ் ஓகே அஜித்தை காப்பாற்ற முடியல ஸ்மோக் போட்டாங்க ஆனாலும் அது பத்தில் ஓகே பிஜே ஆர் சிபிஎஸ் ஆர்ஜி நாக் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஆரன் சர்க்கிளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க சர்க்கிள் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஒரு மேன் டிஸ்அட்வான்டேஜுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் போன போன மேட்ச் வின் பண்ண டீமு ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்லைனா ஓகே விஸ் டீமுக்கும் இஎக்சி டீமுக்கும் ஃபைட் நடக்குது இஎக்சி ஏவே விஸ் டீம் ரெண்டு பேர் நாக்கு மூணு பேர் நாக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்கிறார் போல டெவில் டெவில் வந்து இஎக்சியில் ஒரு ஆள் நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு இஎக்சி ஆனால் முடிச்சுட்டாங்க விஸை சூப்பராக ஸோ இஎக்சி டீம் ஒரே ஒரு ஆள் தான் செத்துருக்கிறாரு பட் சர்வே பண்ணிட்டாங்க ஸ்மோக் போட்டிருக்கிறாங்க ஸ்மோக்கை யூஸ் பண்ணி அவங்க ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம் ஹீல் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஆக்சுவலாக டாப் செவன் டீம் சுச்சுவேஷன் ஏசஸ் ஏசஸ் இன்னும் நாலு பேரோட உயிரோடு இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரன் இன்னும் இருக்கிறாங்களா இந்த பொசிஷனில் ஆரன் ஒரு பேட் பொசிஷனில் இருந்தாங்க ஓகே இன்னும் இருக்கிறாங்க ஆரன் ஆனால் ஆரன் ஓஆர்பியில் உள்ள ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஏசஸ் ரோனி எதுக்கு அவ்வளோ பண்ணாருன்னு தெரில ஸோ புஷ் பண்ணுறாங்க ஓஆர்பி ரெண்டு பேரும் ஏசஸ் ரோனிய ஆனால் அவங்க ரெடின்னு நினைக்கிறேன் ஏசஸ் சாரோ இருக்கிறாரு சாரோ ஒரு ரிவே பண்ண போகிறாரா ஓப்பன் ரிவே பண்ண போகிறாரா நான் ஈஸியாக கில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கவங்களே இவங்க அவ அவங்க ஓவர் அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணதுனால கடுப்பாகி புஷ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏசஸ் ஓப்பன் ரிவே பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க கிரனேட் போடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கிரனேட் கனெக்ட் ஆகுமானு தெரில இவ்வளோ தூரத்தில் ரூனி ஓடுறாரு பர்ஃபெக்ட் டைமில் உள்ள போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் சேஃப் பிளேஸுக்கு ஏசஸில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்களா இப்போது இல்லை நான் மூணு பேரும் இருக்கிறாங்க கிரனேட் அது இதுன்னு வருது எப்படி தான் சமாளிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில ரெண்டு பேரும் சர்க்கிளுக்கு வெளியில் ஓஆர்பி அண்ட் ஏசஸ் சாரோ ஏசஸ் சாரோ பயமே இல்லாமல் எதிர்கொள்கிறாரு ஓஆர்பி சர்க்கிளுக்குள்ளே போகணும் ஆக்சுவலாக ஏசஸ் சாரோ பின்னாடி இந்த அடிக்கிறாரு ஒரு ஆளாக நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு ஆனால் பின்னொரு ஓஆர்பி நியோ வந்து இவரை நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு ஏசஸ் ஓடுறாங்க ஏசஸ் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இவர் சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிறாரு ஓஆர்பி பிளேயர் இவர் கண்டிப்பாக செத்துருவார் நினைக்கிறேன் சர்க்கிள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது ஓகே அவ்வளோதான் அவர் காலி ஸோ ஆரன் போன மேட்சோட வின்னர் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் சாவுறாங்க இந்த வாட்டி பின்னாடி இந்து டீம் ஃபைவ் பிளேயர் இவங்களை கொன்னால் போதுன்னே வெயிட் பண்ணுறாங்க போல இவங்க வெறித்தனமா நாம செத்தாலும் பரவாயில்ல இவங்களை கொள்ளுவோம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு முடிவில் வெயிட் பண்ணது மாதிரியே இருக்குது இவங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது
ஓ மேலே இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ சர்க்கிள் யாருக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஹோப்புக்கு சர்க்கிள் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு ஹோப் பிளேயர் ஏதோ சர்க்கிள் இல்லை இவருக்கு மட்டும் சர்க்கிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேலே ரொம்ப மேலே இருந்தவர் எல்லாமே ஃபுல் பில்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதில் இருக்குது இந்த இடமே மேட்ச் நல்லாவே போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக சூப்பராக பத்து பிளேயர்ஸ் அண்ட் நாலு டீம் இந்த மேட்சை ஹோப் வின் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் டீம் ஃபைவில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறாரு ஹோப் வந்து எத்தனை கிலோ எடுத்துருக்கிறாங்க ஒம்பது கிலோ எடுத்துட்டாங்க ஸோ யா நைஸ் ஸோ இன்னொரு டீம்ஸ் ஆகுதா இல்லை மான்ஸ்டர் டிடபிள்யூஎஃப்பில் ஒரு ஆள் முடிச்சுட்டாங்க மான்ஸ்டரில் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஹோப் பர்சஸ் மான்ஸ்டர் ஃபைட் தான் வருமோ என்னவோ தரலாம் பார்க்கலாம் டிடபிள்யூஎல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க தேர்ட் பர்சன் அங்கே பார்த்துருக்குறாங்க இவங்களும் கவரில் தான் இருக்கிறாங்க அருண் கிரேசி கிரனேட் குக் பண்ணுறாரு ஆனால் சர்க்கிள் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த கிரனேட் கனெக்ட் ஆகாமல் தரலாம் அந்த கிரனேட் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது எங்கேயோ போகுது சர்க்கிள் கோடுறாரு ஓப்பனில் மான்ஸ்டர் பார்த்துடலாம் ஈஸியாக அடிக்கலாம் மான்ஸ்டர் ஏன் அடிச்சுட்டாரு டிடபிள்யூ அருண் நாக் ஆகிறாரு இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து ஓசிக்கில் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாரு நம்ம ஆள் அது மட்டும் இல்லை டிடபிள்யூ இன்னொரு பிளேயரையும் போட்டார் ஓ கில் ஸ்டீல் பண்ண உள்ள போல் இவரை அதுக்குள்ளே அடி முடிச்சுட்டாங்க போல் ஸோ ஹோப் வந்து டாப் த்ரீ சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க பதினொன்று கில் எடுத்துருக்கிறாங்க டோட்டல் டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஹோப் ஒரு பிளேயர் ஒருத்த தனியாக இருக்கிறாரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்களா டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எட்டு கில் எடுத்துருக்கிறாங்க இவங்க ஓ அப்புறம் டீம் ஃபைவில் ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க சர்க்கிள் வந்து ஹோப் இருக்கிற இடத்துல தான் முடிஞ்சிருக்கு எப் ஆனால் ஒரு ஹோப் பிளேயர் சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிறாரு ஓகே ஹோப் போல்ஸ் நாக் ஆகிறாரு தனியாக இருந்த ஹோப் பிளேயர் நாக் ஆகிட்டார் மான்ஸ்டர் டீ டீகில் அடிக்க ட்ரை பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் டீச்சியில் நான் முடியல ஹோப் பிளே இப்போ ரெண்டு பேர் தான் ஆர்டிஎக்ஸ் ஸ்டீஃபன் இங்கே இருக்கிறாரு டீம் ஃபைவ் பிளேயர் பதிங்கிட்டு ரொம்ப நேரமாக இருக்கிறாரு இவர் எப்படி இந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்க போகிறாருன்னு தரல இப்போ வந்து டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டூ வர்சஸ் டூ நினச்சிட்டு த்ரீ வர்சஸ் டூன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க எப்படி இந்த மாலியில் இவர் எரியாமல் இருக்கிறாரு பாருங்கள் லிட்ரலி அவர் மேலேயே மாலி இருக்கு ஆனால் எரிய மாட்டேங்கிறாரு சர்க்கிள் வருது ஆர்டிஎக்ஸ் ஸ்டீஃபன் சார் மேலே இந்த குதிக்கிறாரு ஸோ ஓப்பனில் அடிக்கிறாங்க மான்ஸ்டர் வந்து ஆர்டிஎக்ஸ் ஸ்டீஃபனை போட்டாங்க இப்போ ஹோப் வர்சஸ் மான்ஸ்டர் ஃபைட்டு ஓப்பனில் வராரு மான்ஸ்டரு பால் தென்னை பார்த்துட்ருக்குறான்னு தரல மேலே இந்த அடிக்கிறாங்க ஹோப் வசந்த் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இது பண்ணணும் பக்கத்தில் புஷ் பண்ணி வந்துட்டாங்க மேலே இந்த இதாக கிரேனர் இதாக போடலாம் ஆக்சுவலாக மில்ஸ் அண்ட் வசந்த் மேலே இருக்கிறாங்க சர்க்கிள் வருது மான்ஸ்டர் டி டிஜிஎல் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாரு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கவர் கொடுக்குறதுக்கு இவங்க புஷ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி லாஸ்ட் சர்க்கிளில் வெயிட் பண்ண போகிறாங்களா என்னென்னு தெரில லாஸ்ட் சர்க்கிள் வந்துச்சு மேட்ச் தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸாக போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட மேட்ச் முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அவங்க இவங்கள்ட்ட யார்கிட்டையும் கிரனேட் இருக்கிற மாதிரி தெரில இல்லைன்னா போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சும்மா வச்சும் மாறி மாதிரி ஹீலிங் இது பண்ணிக்கிறாங்க ஐ திங்க் இவரை ஹீல் இப்போ ஹீல் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவரை உட்காந்து ஹீல் பண்ணு நாங்கள் வந்து லாஸ்ட்டில் போகலாம் கிரனேட் குக் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆள் நாக் ஆனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பால்ஸுக்கு ஒரு மாலி அது கனெக்ட் ஆகுது அவர் மேலே ஆனால் பரவாயில்ல அவர் சேஃப் தான் இப்போதைக்கு மில்ஸ் பாட் மில்ஸுக்கு ஹீல் பண்ணலாம் இவர் கண்டிப்பாக ஆனால் ஆல்ரெடி ஹீலிங்கில் இருக்கிறனால எதுவுமே பண்ண முட்டார் போல் ஸோ இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு தான் அட்வான்டேஜ்ன்னு சொல்லுவேன் இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் படி சென்டரில் வந்துட்டாங்க மான்ஸ்டர் மேலே இந்த குதித்தாலும் கஷ்டம்தான் கீழே வந்தாலும் கஷ்டம்தான் இவங்க ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு புஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஹீல் பண்ணி வின் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரில பார்க்கலாம் மான்ஸ்டர் எல்லா ஃபுல் பூஸ்டில் தான் இருக்கிறாரு ஸோ பார்க்கலாம் அப்படியே தான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க யார் வின் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில ஹோப் வந்து இந்த டாப் டூ பிளேஸ்மெண்ட் மூலமாக ஒரு நல்ல இதில் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி பதினொன்று கில் எடுத்துருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு ஹோப் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க வெசஸ் த்ரீ மான்ஸ்டர் வசந்த் அண்ட் மில்ஸ் அலைவ் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க டிரின் 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 ஒரு கிரனேட் போட்டிருக்காங்க டிஎல் ஜி டிஜிஎல்லுக்கு செம்ம டேமேஜு இதை கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டிருந்தாங்கன்னா அவர் செத்துருப்பார் சர்க்கிளில் சர்க்கிள் வரும்போது
புஷ் பண்ணுற நிலைமையில் தான் இருக்கிறாங்க கரெக்டாக எப்படின்னு தரல ஹோப்பு கிட்டே ஹீல் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டார்ல மில்ஸ் வந்து மான்ஸ்டர் ரஷ்ஷாக போட்டார் அவரை முடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுவார் கீழே இந்த அடுத்த பிளேயர் வராரு பயந்து மேலே வந்துட்டார் அது ஒரு நல்ல முடிவு தான் கன்ஃபார்மாக ஆலி ஆலிஃப் வந்து அவரை ஹீல் பண்ணுறாரு இவர் மேலே வந்து பைக் கீழே வந்து எட்டி பார்த்தாரு எதுவுமே ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கலை கீல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறாரு மீனவில் சர்க்கிள் மூ மூவிங்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை இன்னும் வரல சர்க்கிள் ஹீல் பண்ணிட்டார் ரஷ்யர் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தேவையில்லாமல் சாவை வேணான்னு விட்டாங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸ்மெண்ட் கேட்ட நடுவில் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஒர்த்து தான் வெயிட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வசந்த் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில வசந்த் குதிச்சாலும் குதிப்பார் டீகல் வால்ட் பண்ணுறாரு சர்க்கிள் மூவிங் பண்ணதை ஆரம்பிக்குதா வேறு இன்டென்ஸ் சுச்சுவேஷன் இவங்க எல்லாருக்கும் இது ஹார்ட்டும் பொம் பொம்மும் நடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ ஓ சர்க்கிள் மூவ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ யார் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு தெரில வசந்த் ஹீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு மினல் ஹோப் மில்ஸ் ஒருத்தரை போட்டார் செம்ம அது ஹோப் மில்ஸ் ஆனால் அவங்க போட்டாங்க ஆனால் ரெண்டு பேர் செம்ம டேமேஜி ஓகே வசந்த் ஹீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு வசந்த் ஆனால் ஹீல் முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் இவரும் ஹீல் பண்ணுறாரு மாறி மாறி ஹீல் பண்ணுறாங்க வசந்த் கிட்டே இதுக்கு மேலே அஞ்சு ஃபஸ்ட் எய்ட் இருக்குது மூணு ஃபஸ்ட் எய்ட் அதை போடும்போது நாக்க அவங்கன்னு நினைக்கிறேன் போட்டாங்க மில் இவரை நானாரு டீகில் டீகில் செத்துருவாரா டீகில் செத்துட்டாரு ஓகே ஹோப் வின் பண்ணிட்டாங்க ஹீல் பண்ணி வசந்த் ரெண்டாவது வாட்டி நான் இந்த டூர்னமெண்ட்டில் வின் பண்ணுறதை பார்க்குறேன் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு கீழே எடுத்து ஆசமாக வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்சாக ஹோப்பு கங்க்ராச்சுலேஷன் ஹோப் ஃபார் வின்னிங் திஸ் கேம் ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருவோம் ஸோ இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குது கைஸ் இன்றைக்கி ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்துடலாம் ஸோ மான்ஸ்டர் வந்து இவங்க போன மேட்சில் கொஞ்சம் லோ பிளேஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் போ ஹோப் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டாப் ஃபைவ் வந்தாங்க போன வாட்டி வித் சம் கில்ஸ் பத்து கில்ஸ் பக்கத்தில் எடுத்திருந்தாங்க இந்த வாட்டி பன்னெண்டு கில் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பன்னெண்டு கில் எடுத்துருக்கிறாங்க பன்னெண்டு கில் வித் ப்ள ஃபஸ்ட் ப்ளேஸு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்த இன்னும் ஒரு மேட்ச்சு வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் ஆனால் சொல்ல முடியாது ஆரனும் நல்ல காம்படிஷன் கொடுப்பாங்க இவங்க கூட ஆரன் ஹோப் இப்போதைக்கு ஏன்னா அவங்க தான் திரும்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக டாப்புக்கு வந்துருக்கிற ரெண்டு டீம்ஸு ஏசஸ் எல்லாம் டாப் ஃபைவ் வரல ஏசஸ் ஆரனை முடித்தா போதுன்னு வெறி போ வெறி கொண்டு முடித்தது மாதிரியே இருந்துச்சு ஏசஸ் ரோனியா ரோனியா இருந்தார் எல்லாம் ஓகே ஒரு கிலோ இந்த வாட்டி ஆரன் எடுக்கல ரொம்ப சேஃப் கேம் விளாடிட்டாங்க கடைசியில் ஆனால் ஒரு சாண்ட்விச் சுச்சுவேஷன் ஆரன் அது ரொம்ப டஃப்பான சுச்சுவேஷன் இதில் வேறு இவங்க இவங்க இந்த சுற்றி இருந்த எல்லா டீமும் ஆரனை கில் ஃபீல்டில் பார்த்ததும் அவங்களே முடிக்கணும்னு விளாட்றனும் போல இருந்துச்சு எனக்கு ஏசஸும் இவங்களும் முக்கியமாக நாம சத்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களும் முடிக்கணும் அப்படி வெறித்தனமாக விளையாடுனது மாதிரி இருந்துச்சு டிடபிள்யூ உள்ளே போயிட்டாங்க டிடபிள்யூ இந்த மேட்சில் சீரோ கில்ஸ் ஃபோர்த் ப்ளேஸு அதில் அந்த அளவு ஒர்த்தாக இருக்காது சீரோ கில்ஸ் எல்லாம் ஈக்ஸ் ஆல்சோ கொஞ்சம் டாப் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு அங்கே போன வாட்டி செகண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணாங்க செவன்த் ப்ளேஸில் செவன் கில்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க நைஸ் ப்ளேஸ்மெண்ட் பிஜி போன வாட்டி டாப் ப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஃபோர்னு ஃபோர்த் ப்ளேஸ்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டி எயித்து ப்ளேஸ் வித்து வித் கில்ஸ் ரேவன் போன வாட்டி டாப் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வாட்டியும் கில்ஸ் வித் நைன்த் ப்ளேஸ் நாட் பேட் ஓகே ஆர்பி ஆர்பி போன வாட்டி லோ ப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த வாட்டியும் லோ ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர்பி லோ இவங்கெல்லாம் இன் ட்ரபிள்னு தான் சொல்லணும் எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஆல்சோ எக்ஸ் ஃபேக்டர் யூசிஐ இவங்க எல்லாமே லோ ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண டீம்ஸ் தான் போன வாட்டி இந்த டீம் போன வாட்டி ஆடவே இல்லை இந்த வாட்டி ஆடி இருக்காங்க ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கேமில் பார்க்கலாம் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஓகே கைஸ் ஆஃப்லைன் போயிட்டு வரேன் 